Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Vom face astăzi împreună prăjitură Fanta, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente Pentru blat vom avea nevoie de 5 ouă, 200 de grame de zahăr, 150 de grame de făină, o linguriță de super esență de portocale de la Coseli, 40 de ml de ulei, 40 de grame de cacao și puțină sare. Pentru cremă vom avea nevoie de 250 de grame de mascarpone, 500 de grame de brânză de vaci cu 20% grăsime, 100 de grame de unt moale, 150 de grame de zahăr pudră, 50 de grame de zahăr vanilinat și o lingură de super esență de vanilie, toate de la Coseli. Iar pentru jeleu vom avea nevoie de 1 litru de suc proaspăt de portocale, 100 de grame de amidon de porum și 100 de grame de zahăr. Pentru început ne vom ocupa de blat, așa că voi pune oule într-un bol mai mare, voi adăuga zahărul, puțină sare și voi mixa foarte bine totul cât ouăle să-și tripleze volumul. Când ouăle și-au triplat volumul, putem adăuga cacaoa și o încorporăm și pe ea la viteză foarte mică. După ce am încorporat și cacaoa, vom renunța la mixer și vom încorpora restul ingredientelor manual. În continuare adăugăm uleiul, o linguriță de super esență de portocale de la Coseli, amestecăm ușor și vom începe să încorporăm și făina, puțin câte puțin. amestecând ușor cu mișcări largi. Turnăm compoziția într-o tavă cu dimensiunile de 35 pe 25 de centimetri. Nivelăm bine. Și voi da tava la cuptor în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20 de minute. Blatul este gata, îl voi lăsa acum să se răcească complet, iar între timp ne vom ocupa de jeleu. Pentru jeleu, voi pune sucul de portocale într-o cratiță, voi adăuga amidonul de porumb, amestec, voi adăuga și zahărul și voi fierbe totul amestecând continuu până când crema se va îngroșa. Jeleul s-a îngroșat, așa că îl voi lua de pe foc, îl voi acoperi cu folie de plastic direct pe suprafață și îl voi lăsa să ajungă la temperatura camerei. Cât timp se răcește jeleul, ne putem ocupa de cremă, așa că voi pune untul moale într-un bol mai mare, este unt cu 80% grăsime, peste el voi adăuga zahărul pudră și zahărul vanilia de la Coseli, Voi mixa apoi foarte bine totul, astfel încât untul să late ca o cremă. Peste unt voi adăuga brânza de vaș cu 20% grăsime, care este la temperatura camerei, puțină super esență de vanile de la Coseli, nu adaug foarte multă pentru că este concentrată, și voi mixa din nou totul. La final, voi adăuga mascarponele, care este rece din frigider și mai mixez, doar că se amestec foarte bine și mascarponele, nu amestec foarte mult pentru că se poate tăia. Crema este gata, așa că putem monta prăjitura. Pentru a monta prăjitura, am pus blatul într-o tavă și am pus și o formă cu pereți detașabil pentru a fi mai ușor de montat. Peste blat voi pune crema de brânză. O voi nivela foarte bine. După ce am nivelat foarte bine crema, putem pune și jeleul de portocale. Îl voi amesteca puțin înainte. Și voi pune puțin câte puțin deasupra. Nivelez foarte bine și jeleul de portocale. Și voi da acum prăjitura la frigider pentru cel puțin 6 ore sau cel mai bine peste noapte. Prăjitura Fanta a stat peste noapte la frigider, jeleul s-a întărit foarte bine, așa că acum o putem scoate din tavă și o putem felia. 
Prăjitura Fanta este gata, din toată cantitatea veți obține aproximativ 20 de porții, arată foarte, foarte bine, blatul este pufos, crema s-a întărit foarte bine, la fel și jeleul, este o prăjitură gustoasă, se face ușor, este răcoritoare, așa că sper din suflet să încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!